Magandang araw mga idol. Ako po ay nagbabalik at meron po akong modem na Glow Broadband na MF283+. Plus. Atin po itong i-de-brand at i-unlock. Gamit itong PCIe to USB adapter at yung mga files na kailangan. I-attach ko po sa video description yung down download link ng mga files. So, kailangan po natin munang baklasin itong modem na ito. Una-una po, meron po siyang dalawang screw. Dito po nakalagay at dito. So, ayun nga, nga po, medyo nahirapan po ako magpagbaklas ng modem na ito. Medyo, meron, medyo may katigasan po siya. So, ngayon na open na natin, ito yung itsura ng modem niya, ng, I mean ng board niya. Meron naman siyang ulit na tat tatlong screw. Ito, ito, at ito. Ngayon po itatanggalin naman natin. So ngayon po natanggal po natin. Ito yung itsura ng board ng MF283+. Plus. At yung tinutukoy ko pong module para sa USB a uh, PCIe to USB adapter ay ito po 'yon. Ang una na po nating gawin is i-de-brand na natin 'to. Ito po yung mga files na kailangan natin sa pag-de-brand at pag-unlock. Meron po tayong dalawang folder itong ZTE MF283 unlocking, ZTE MF283 firmware. Ito na yung sa pag-de-brand. Ito lang po. Ayan po. Ilalagay ko po ito sa video description yung download Ayan link po. niya. Bago po tayo mag -de brand open po tayo ng control panel. Tapos itong network and internet. Tapos network and sharing center. Change adapter settings. Tapos under sa ethernet, click po natin. Double click lang po. Ipiliin natin itong Internet Protocol version 4, TCP, IPv4. Na-select na po natin, click natin ng Properties. Tapos, actually, nagawa ko na po yung configuration. So, if, ang default po niya is naka-obtain an IP address automatically. So, gagawin niyo po, i-click niyo po itong use the following IP address. Type niyo po dito yung 192. Point one six eight point zero point two two. Then subnet mask. Click nyo lang po. Then sa default gateway nyo po is one nine two point one six eight point zero point one. So ayan po. Pag nagawa nyo na po ito, click nyo yun okay. Then close. Pwede na, pwede na po natin i-close. Under sa folder ng ZTE MF283 firmware, click po natin, open natin. Tapos, pipiliin natin yung TFTPD64 or TFTPD32. Depende po sa unit nyo kung 64-bit ba or 32-bit. So, sa akin po is 64-bit. So, click natin. Irarun as administrator ko po. Click natin yung yes. Ngayon po, lumabas dito. Under sa server interface, click natin itong arrow down. Pipiliin natin yung 192.168.022 na ating sinet kanina. So, ayan na po. Hayaan lang po natin siya na nakaset sa 192.168.0.2. Ngayon, balik po tayo sa ating modem. Ito po, naka-power plug na po ito sa outlet at ito po naka galing na rin po sa laptop. Pero hindi ko po pinipress itong power on or tina-turn up. Ngayon po, ang gagawin natin is, itong dalawang button, WPS at reset button, i-press po natin ang sabay. Then, push natin to para mag-on. 
So, ayan. Antayin lang po natin. Yes natin tong magpapap up. So ayun, nakita yung lumabas dito kanina. Pwede niyo nang bitawan. So big sabihin, debranded na po ang unit natin. Antayin lang natin mag-reboot itong modem na ito. Pag mag-reboot siya, ang palatandaan po is ilaw yung Wi-Fi signal niya, yung red. Medyo may katagalan po ito. Nasa 5 to 10 minutes. So, antayin lang natin. So, ito nga mga idol. Nag-restart na siya. Mga 3 to 5 minutes pong inintay ko. Ngayon, pwede na natin i-close tong TFT PD64. Tapos, try natin access. Yung 192. Default gateway niya po. 192.168.0.1. So ngayon po, pag hindi natin ma-access, ipipress po natin itong reset button. So, hindi natin na-access. Ipipress po natin to Ito po ang reset button. Press po natin. So, at okay. Pag ganyan na po, Ito turn off natin. Then turn on. Antayin ulit natin na magboot. So sa ngayon medyo madali na lang siya magboot. So ayan, nagboot na siya. Antayin natin ulit mag-connect sa internet ah, sa ating PC or laptop. So, ayan. Then, try natin access. So, ayan. Ayaw pa rin. Ayan. Ayan na po. Yung language nito is naka-Polski. Ngayon, papalitan natin ng English. So, ayan. Yung default password nyo naman po sa login niya is admin na maliliit na letra. So ayan, na-access na po natin. Wala po itong nakalagay na SIM. Debranded na po ang ating modem. Ngayon po, susunod nating step is pag-a-unlock naman para naman magamitan natin ng ibang network aside sa globe. So turn off, turn off muna natin. Uy. Ayan, tatanggalin natin. Kasi tatanggalin po natin itong module na ito. Dito na natin magagamit ang PCIe to USB adapter. Tatanggalin natin. Tandaan lang po. Kasi meron siyang IPX connector dalawa from board papunta dito sa module. So tandaan lang po. Ayan. Tanggal na. Meron siyang IPX. Kalin po natin. So, ito na nga mga idol. Ito na yung module. Tapos, ilalagay natin ito siya dito sa ating PCIe to USB adapter. Insert po natin siya. Ayan. Insert po natin sa ating laptop. Antayin lang po natin na mag-connect siya at madidetect sa ating device manager. Yung mga driver po ito, device driver niya, nasa folder din po. Ipapakita ko sa inyo. Sa ZTE MF283 unlocking folder, yung mga driver. Naka-folder din po siya ng drivers. Ayan po, install nyo lang po manually. So, ngayon po, mag a na tayo. Since na-detect na siya sa ating device manager, ito po yung detection niya. Properties, device manager. 
So ayan, okay lang po na mayroong isang error na ZTE Technologies MSM. So andito na siya. Fork port diagnostics port diagnostics device COM5. Ito po yung tatandaan nyo, yung COM5, itong 5 mismo na number. I-close po natin. Open natin ulit yung folder. Under sa ZTE MF283 Unlocking Folder, open naman natin itong Unlocker. Meron siyang Windows command na file na MF283 Unlock. So, i-click natin. Diag Port Number. Yung number 5 kanina, itong andito po, ipakita ko sa inyo ulit. Yung number 5 kanina, ito po yun. Ito yung COM5 sa Diagnostic Device 5. Ito po mismo ang itatype natin yung number lang, 5. Type natin yung 5, then enter. Pag lumabas yung mga ganyan, open line na po ang modem nyo. Click ulit yung enter para maklose. So, ganun lang po kasimple ang, ang pag-unlock ng MF283. Modem. So, unlock na po, open line na po ating modem. Pagkatapos po nun, ibabalik po natin siya sa kanyang board. Yung mga IPX, yung mga screws. Ngayon po, ngayon po, ibabalik din na po natin siya sa kanyang kaha. Ngayon po, naibalik na po natin siya, i-insertan natin siya ng smart SIM token text. Try natin kung successful ba yung ginawa natin pag-open line. Kung tatanggapin niya ba ang SIM na ito. So, insert natin. So, ayan. Naka-insert na po. plug natin at power on. So, ayan mga idol. Nag-blue na yung 4G LTE indicator niya at yung signal bar. So, big sabihin, binasa niya na ang smart SIM. Maraming salamat.